ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്താണെന്നും ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ദെൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓർ ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓർ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷനെ വൈഡ് സ്കോപ്പാണുള്ളത് വളരെ ഒരുപാട് വൈഡ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സോറി സ്കോപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസാണത് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കോപ്പാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓർ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ദെൻ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾ മുന്നേ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങും നമുക്കറിയാം പ്ലാനിങ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എവിടെ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഫിനാൻസാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദ requirements of fund and capital structure അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ എന്താണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫേമിന്റെ ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ് അതാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫേമിന് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ് ദൻ ആ ഫേമിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കണം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ഡെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി എന്തായാലും അത് എത്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ അത് എത്ര അനുപാതത്തിൽ അത് എടുക്കണം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് അല്ലെ പ്ലാനിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങും ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഫ്രെയിം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് അല്ലെ ലക്ഷ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫണ്ട് എത്ര വേണമെന്നും അതെങ്ങനെ വരുത്തണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ലഭ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് എത്ര വേണം ആ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഫിനാൻസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫേമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ 
capital structure determine chaya avarude mooladhana ghatana adu theermanikkuga ennallathu financial planning elaanu alle capital structure appo namukku ariyam oru business inde capital ennu parayumbo adile owned fundum undaga borrowed fundum vara appo share gal equity share preference share undaga adu pole thanne debenture long term loan financial institutions galil ninnu bank galil ninnu edukkuna loan adu pole public deposits adokka adinte capital structure le undaga appo adu determine cheya adayathu po owned fund etra venam borrowed fund etra venam owned fund le thanne equity share etra venam preference share capital etra venam ini borrowed anage etra public deposit inde portion proportion etra aayirikkana appo adokke determine cheya appo capital structure determine cheya ാണുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ആണ് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പോ ഫിനാൻസിന് ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിലെ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈഡിംഗ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് അത് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിന് നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങില് വരുന്നത് അതാണ് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കോപ്പിലെ സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് forecasting cash receipts and disbursement cash receipts and disbursement അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്കോപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്യാഷ് റെസീറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണെങ്കിലും പല പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഫണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യകത വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും അവരുടെ ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരേ അതിന്റെ ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ ആവില്ല അവര് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് വരും ചില സമയത്ത് അവർക്ക് കുറവ് ഫണ്ട് മതിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈമില് ക്യാഷ് നീഡ്സ് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു അസസ് വേരിയസ് ക്യാഷ് നീഡ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർവെൽസ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മേക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ഓരോ സമയത്തും എത്ര ക്യാഷ് വേണം എത്ര ഫണ്ട് വേണം എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ അസസ് ചെയ്താൽ പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫണ്ട് അവർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഫിനാൻസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെറ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ന
നടത്തണമെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഓരോ സമയത്തും ആ ഫണ്ട് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് അത് മന അസസ് ചെയ്ത് അത് അവർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സർപ്ലസ് ക്യാഷ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജോ വരുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് സർപ്ലസ് ക്യാഷ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് ഐഡൽ ഫണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ക്യാഷിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സർപ്ലസ് ക്യാഷും പാടില്ല ക്യാഷിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസിയും പാടില്ല അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ സമയങ്ങളിലും എത്രത്തോളം ഫണ്ട് വേണം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് റെസീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് മൺഡേ ദെൻ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് റേസിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് റേസിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റേസിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ലോങ് ടേം സോഴ്സുകളുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡിബഞ്ചർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് മോസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ടു റേസ് ദ ഫണ്ട് ത്രൂ ദി സോഴ്സസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുത്ത സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് പ്രൊക്യർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം തേർഡ് സ്കോപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റേസിംഗ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രൊക്യോർമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊക്യർ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് നമ്മൾ സമാഹരിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഡിസൈഡ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ അസെറ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ദ എമൗണ്ട് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസൈ ഡിസൈഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അസെറ്റ്സിലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ച്
നമ്മൾ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നന്നെ ഇന്നന്നെ അസെറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ അസെറ്റിലും ഇത്ര 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 വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും സേഫ്റ്റി അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് അൺസേർട്ടൺ ഫ്യൂച്ചർ എല്ലായ്പ്പോഴും അൺസേർട്ടൺ ആണ് സോ അവിടെ റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് സേഫാണോ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നോക്കണം അപ്പം റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇന്നന്നെ അസെറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇതാണ് നമ്മളവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്താക്കി മാറ്റണം ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്യാഷാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ലിക്വിഡിറ്റിയും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസും തമ്മിലൊരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് സ്കോപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് യൂസസ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സോറി തേർഡ് അല്ല ഫോർത്ത് ആണ് യൂസസ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ മാനേജ്മെൻറ് ഓഫ് സർപ്ലസ് മീൻസ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ് മാനേജ്മെൻറ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയില്ല സർപ്ലസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സർപ്ലസ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുക സപ്ലൈയേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആരാണോ സപ്ലൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് അവർക്കാണോ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ സർപ്ലസ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സർപ്ലസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പം നമ്മളവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ എ പോർഷൻ ഓഫ് ഏർണിങ്സ് ഷുഡ് ബി റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏണിങ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷനും മോഡേണൈസേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ പണം വേണ്ടേ ഒക്കെ കടം വാങ്ങി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആ
maintained between these two decisions. We have a proper balance. We have to maintain it. 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 Our decision is to come. Then the finance function is to come. Then the last one is to financial control. Sixth one, financial control. Controlling in the number of children to lay controlling in the Amkaria Mendana Lada. Apo financial control in the Varnia in the Idicum. Panamaduru financial policy formulate the other implement the Gadinale. It is necessary to evaluate the performance of these policies. Lay policy the performance in the other number evaluate the Puningala FM in the Padet classroom and Damata classroom. Kandagarinale. Kustina Kocho, the sitter in Ketra Tolam, other Manisla, Keaton, Narianamka, but teachers, a teacher, Namka, Talpiri, and Diria, Padinu, and Dita, and the class, Lokiriki, and the number of Kustin Jodikim, and the Bolatane. Our financial policies in the performance are to evaluate and evaluate. If we evaluate and evaluate, we will corrective actions to get the corrective actions. We Policies in the performance evaluate chain of the Navendi Uriwada financial control devices namka available on a for example parayanangil return on investment break even analysis budgetary control ratio analysis etc. In a Daralam financial controlling devices namka available on a Pidu Yubiogi Chugunda Namakenda analyze CM in the evaluate TM put a form. In the financial policies in the performance evaluate the financial policies and the performance analyze the Gurinale, Banam Ingil, Namuka corrective actions are it came to you. A pitriana, Edele Virinad, scope of finance or finance function, Ele Virinad, Apachuriki Parana, Endana, Adele Virinad, Unna number in the Bareno, financial planning and Adin number planning Naratuno, Fundetra Venam Naladum, capital structure and policy. Pinna number chain the cash receipts and disbursement on cash in the receipts of in the allocation. Pinna number chain the funder collect it in the Ladana. Then collect the funder use it in the Ladana. Then next one by another surplus and the manage it in the Ladana. Last day financial control. Pinna connect the particular in Alanam Kada Vega Tilachi Yambatu. Upon the Ningal Chama the Adim planning the Tuna financial. Planning. Pinna number funding the receipts and disbursement at the Tolam Vayan on the number forecast. Tino about a funding the requirements at the critical in the GM funder raise here. Raise the Gurina funder collected up in a number in the Chia other utilize here. Japanala Matha point in the Baria uses and allocation of fund over a pinna Namkin than a funder number utilize the Gurina automatically Namka the Bio which other than Namka profit or surplus and a combatant paper number and the chain. The management of surplus and etra number distribute and shareholders in etra business linertana. Then last day number in the team a Latin team of a son and number controlling and other thing. I am each either carrying a okay correct ano in the other Namkuna Villa Iritana. Padinavenditana number the chain of the financial controller chain. Okay, power point in the Kana the Padinitan down the Vijayakino. Noda Parno come financial planning on a first day in the forecasting of cash proceeds and disbursement day. Raising of fund, uses and allocation of fund, management of surplus and financial control. Then next day, we will talk about functions of finance. Functions of finance or areas of finance function in the good day. So, the character. ई फंक्शंस तो नहीं आना ना हमारा फिनैंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन्स इन दो बारे नेट पढ़ी की ना तो अपन वो का ना हमके ये इन दाने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सॉरी फंक्शंस ऑफ फिनैंस फिनैंस इन दे फंक्शंस इन दाने लड़ दो ना हमको नो का है लेकिन ना हमके इंगेनी पर यार इन्दर एरियास ऑफ 
finance function finance function ingane idu parayarundu functions of finance areas of finance function ingane parayarundu idu thaneyana nammal financial management decisions ile padikkunnathu appo functions of finance alengil areas of finance function it is concerned with four major decisions appo naale pradhana petta major decisions mai bandapetta daana functions of finance appo nokka namukka naale functions sorry decisions edukkiyanulladu first one parayunnathu investment decision aanu investment decision ഒന്നാമത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫൈനാൻസ് അപ്പൊ ഫൈനാൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് മേജർ ഡിസിഷൻസുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ അപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് മേജർ ഡിസിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസിലെ വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം വട്ട് യു മെൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയണതാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എന്താ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെലവുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള പണം നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ സേഫ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല പ്രോജക്റ്റുകളിലും അസറ്റുകളിലൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കും അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എൽ ഐ സി പോളിസി എടുക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡിബഞ്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ വിച്ച് ഫണ്ട് ആർ ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫേം അപ്പോൾ ഫേമിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേമിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ അസെറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അസെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് വളരെ പരിമിതമായിട്ടേ നമുക്ക് ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു ബി യൂസ്ഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അതേസമയം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഉള്ള പൈസ നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലോങ് ടേം അസെറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കറണ്ട് അസെറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ദർ ആർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ 
ഇതിൽ ഈ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോങ് ടേം അസെറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് കൂടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് നീഡ് ഹ്യൂജ് ഫണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ധാരാളം ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബെനഫിറ്റ് അറൈസസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നാണ് ആ പേര് തന്നെ ലോങ് ടേം ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബെനഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് റൈസസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിലാണ് നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസിഷനിൽ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഹൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഫണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഫണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് അൺസേർട്ടൺ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതാണ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ എന്നുകൂടെ പറയാറുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഡിസിഷനെ പറയും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ എബൌട്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസീവബിൾസ് ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ ഓർ ഷോർട്ട് ടേം ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ഫണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഓർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ഡിസിഷൻ റിഗാർഡ് ഹൗ മച്ച് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ അസെറ്റ്സ് അല്ലെ ഹൗ മച്ച് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ അസെറ്റ്സ് and in what type of assets appa edokka type of assets le invest cheyanam etra tholam amount adil invest cheyanam appa adine aanu nammal churiki parnal investment decision ennu parayundu clear aayille next e namukku എന്താണ് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ആ പേരും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഡിസിഷൻ ഓൺ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓർ ഫണ്ട് റേസ്ഡ് ഫ്രം വേരി years long term resources or long term source of fund it is called a financing decision po long term resources il ninna allengi long term sources il ninna etra tholam fund collect cheyanam etra tholam fund procure cheyanam appo adumayi bendapettadana financial financing decision ennu parayunda so namukku endu parayam namukku company ide capital structure umayi bendapetta ാണ് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടേം സോഴ്സ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷനിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേം സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം എന്നുള്ളതാണ് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഫൈനാൻസിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോവിഡ് ഫണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ഡ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് 
ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അതൊക്കെയാണ് ബോറോവിഡ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബഞ്ചർ അതുപോലെ ലോങ് ടേം ലോൺ ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബാങ്ക് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഈ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രത്തോളം എത്ര എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫണ്ട് സമാഹരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പം ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ഈ ഈ ഫണ്ട് ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഓൺഡ് ഫണ്ടിൻ്റെയും ബോറോഡ് ഫണ്ടിൻ്റെയും പ്രൊപ്പോഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺഡ് ഫണ്ട് പ്ലസ് ബോറോഡ് ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഓൺഡ് ഫണ്ട് എത്ര വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് എത്ര വേണം ദെൻ അവരുടെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് എത്ര വേണം അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രിപ്പോഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്താ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർഷം ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതുകൂടെ പറയണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓർ റീട്ടെയിൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം അല്ലെ ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റിന്റെ എത്ര ഭാഗം നമ്മൾ ഫോമിൽ തന്നെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഏത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഹൗ മച്ച് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ വേ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി പറയാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അവർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അവർക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ആവുണ്ടാവില്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ അവിടെ തന്നെ നിർത്തണം അവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക ഇനി നമ്മളിത് നേരെ തിരിച്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ റീട്ടെയിൻ ചെയ്തു ബിസിനസ്സിലെ നിർത്തി ട്വൻറ്റി സോറി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ സോറി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം കൂടുതൽ അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് പക്ഷേ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ ഉണ്ടാവുക കമ്പനി കനോട്ട് റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫണ്ട് അല്ലെ അവർക്ക് അവർക്ക് ആ ഫണ്ട് റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഭാവിയിലെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടെ അവരെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഡിവിഡൻ
liquidity decision it is related with management of current asset current asset manage cheyunnaduvayi bendapettadana liquidity decision nu parayundu appo basically it is the working capital management nammal parayile working capital appo working capital management thaniyana idu liquidity decision ennu parayundu appo ningal onnu aalochichu nokki okay nammal current asset le ulla fund muluvan current asset le kedakkana nu vicharikkya appo endha undavuga firm inde liquidity position improve cheyum adhaayidu appo debt okke due aayi kazhinjal adu payment okke nadathenda samaya aayi kazhinjale correct payment um karyangalokke firm ne nadathanayitta pattum appo oru point of view le nokkaanengil adu better aanu firm inde liquidity mechapaduthanayitta sadhikkum pakshe another side adu endaanu this will reduce the capital available for investment le namukku invest cheyanulla aa capital inde availability ad korayum appo invest cheyan namukku avashyathine sufficient aayittu namukku fund illengil endha undavuga ette അത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തു വരും റിഡ്യൂസ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം അപ്പൊ ഫേമിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരുപാട് ഡൈ മോഡേണൈസേഷനും അതൊന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേമിലെ ഈ ലിക്വിഡിറ്റിയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഒരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ മച്ച് ഫണ്ട് ആർ റിക്വയർഡ് ടു മീറ്റ് ഡേ ടു ഡേ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് അപ്പൊ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എത്രത്തോളം വേണം അപ്പൊ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാല് മേജർ ഡിസിഷൻസ് ആണ് എവിടെ വരുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ അസറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അസറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രൈസസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ എത്ര പോർഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് കറന്റ് അസെറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് കറന്റ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് വേണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിനാൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ഈ ഒരു ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ കണ്ടതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ കണ്ടു ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ കണ്ടു ദെൻ ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസിഷൻ കണ്ടു അപ്പം ഈ ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് ഡിസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണമാണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇത് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗോൾ ഓഫ് ഓൾ ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് വൺ ആൻഡ് സെയിം ഈ മൂന്ന് ഡിസിഷൻ്റെയും ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് 
or the value of firm. So, shareholders in the wealth maximize here. And the firm in the value maximize here. This is the moon decision day. Main objective in our way. That is why these decisions are very important. That is why they are interdependent. They are dependent on the influence of the influence. For example, we are saying we cannot be taken an investment decision without considering the finance decision. We are going to ask you, we are going to take a decision. We are going to take a little bit of money in the asset. We are going to take a little bit of money in the asset. We are going to take a little bit of money in the asset. We will invest in the fund and we will invest in the fund. We will invest in 10 lakhs of rupees and we will invest in 10 lakhs of rupees. We will invest in 10 lakhs of rupees and we will invest in 10 lakhs of rupees. We will invest in 10 lakhs of rupees and we will invest in 10 lakhs of rupees. So, what is the investment decision and the financing decision? That is dependent on the investment decision. Decision no baru ini nada financing decision eh depende ini datang na beri nada. Adik boleh tak ni? Pah funding de sources na mula terayum bo. Adu boleh tak ni? Na mula but ten lakhs na mula investi je iya no baru ayam bo. Na mula induda no kum. Ah asette na mula terayni edukum bo. Lengan lah fund na mula investi je ayam bo. Adil ni ni na muka etra tolam dividend lengan return na muka kitum. Apa adu muda na mula consider ini datte na mula indu je lu investment de nada. अपन इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ना रहा तुम बाद अ फाइनेंस डिसीजन है स्वादी ने की नंदा अब अदम अपन दरने डिविडेंड डिसीजन हो मधुले इन्वॉल्व डाना अभी तो मून कंसीडर इधर टेन नम्बर उरी तीर मानम इड़कोड़ा पादे पॉल अत नहीं आना बिजनेस एंटरप्राइज़स हों अब आवेरी इन्वेस्टमेंट के Influences dividend decision. Financial decision, dividend decision yang influence ini nanti. Apa for example beraya. Apa nama kita company tiru mana kita ana. Awele profit ini de major portion um investmental finance ini nanti na berindi ita mati rekan ana ita tiru mana kita. Apa tu re financial decision ana. Unda agunna laba. Apa laba unda aga ana gel. Adi de major portion um. Nama kita further investment ini na berindi ita mati rekan am. Apa angin Further investment in a Wendy, major portion of Marty Vacuum Ball, and then Dava Namukan. Profit available to distribution of shareholders. Ada, awalnya korayum. Apa anggennya berimba ini denda um. Ada dividend distributionnya, ada affectnya. Pada dividend decisionnya, badikum. Apa aduhun dah ana, nama lor parai ini ada. Pada investment decision ana gilu, financial decision ana gilu, dividend decision ana gilu. Ada interrelated and interconnected ana. Ada interdependent ana. Then, ini nama lor. All functions, so for your business, ne, sambandhi chodha tholam, ee moon functions, so mwala re, important da na. Apa adhi nde, importance enno para yi nada, it depends on the situation of this. Apa saha jiratin ane seri chetta na adhi nde, importance enno para yi nada. Apa for example, for you, a firm has adequate investment opportunities. Apa namukka, uri vada investment opportunities inda na vijayari kya. But difficulty to raise fund. Namukka finance, Iana itu, lengan fund kalakti iana itu, nama kita korcce budhi muter na. Pori, wala opportunities nama kita investment opportunities inda nama kita. Pasai fund le bikin nadi nello uri difficulties inda. Pawai situation le, engin ayeri kyo? Financial decision is superior to the investment decision. Investment decision e kalom superior itu nilkun nada finance decision ana. Ena desa mayam ellai porum investment decision e less Important dan important sangat ini nalar dah lala. Ella samai itu, ini ingatnya orang gilum. Ella samai itu, ini dah awalan ni lya investment decisionnya less important sum. Adu boleh tu, ni financial decisionnya kurudal pradaniyum waranam ni lya. Padahal ini essence ini apa lagi ini nada. Ini adalah no finance function or 
ഡിസിഷൻ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻ മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും സുപ്പീരിയറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറേയും കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതോ അല്ല എല്ലാറ്റിനും ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രയോറിറ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷനാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഡിസിഷൻസിൻ്റെയും എല്ലാ ഇമ്പാക്റ്റും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻ ആണ് ആരെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇൻ്റർ റിലേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിസിഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ദെൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ then third one nammal parnu dividend decision dividend decision then moonindeyum then moonindeyum objectives ennu parayunnathu maximization of share holders wealth aanu maximization of share holders wealth maximization of share holders wealth അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്കത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ മൂന്നിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെയിം ആണ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ദെൻ മൂന്നിലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് റിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൂടുതലായിരിക്കും റിട്ടേൺസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസ്ക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെടുക്കണം നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു